привіт, привіт. Ми знову на дачі. Ось сьогодні завезли трошечки матеріалу для роботи. Це у нас гранітний камінь. У нашому регіоні він в великій кількості є. І основний матеріал, яким викладають паркани або різні конструкції. Наприклад, як ми будемо викладувати підпірну цю стінку для клумби. Також при відкривам трошки завісу ми будемо робити на цій клумбі рокарій з цього каміння гранітного. Накривати агроволокном, як я вже казала, ну, точніше агротканиною. І наводити красу. А щебінь потрібен для того, щоб засипати доріжки. Ми хочемо зробити доріжки, які будемо підсипати таким от щебнем. Ну, плюс трошки треба виправити ось тут ситуацію, підрівняти. І буде у нас краса. Наші цибулькові усі прижилися. Тюльпанчики вже вилазять. Дивіться, які нарцисики гарні. От поодинокої квіточки. Це дуже-дуже радує. Гіацинт дає цвітіння. Ось так от. Зараз трошки ще покажу. Збираємось ще сьогодні на дачу приїхати. Познімаю. Ось у нас райграс бульбоносний. Дивіться, як повилазив. Дуже гарна, гарний злак, він цікаво виглядає, коли кущик наростає. Півони почали з'являтися. Тут потрібна прополка, звичайно, спушити землю, бур'янчики повибирати. Ось. Жимолось, дивіться. Почала вже також давати нові листочки. Дивіться, яка краса на цій діляночці. У нас тут гейхера прям горить. Красуня. Видно її здалеку. Древовидний піончик, який ми перевозили на дачу, прийнявся. Ось нові листочки лізуть. Тут загубилися нарцисики кущик. Зростав, ми його засипали, але він все одно виліз. Дуже хоче жити. Тюльпанчики, бачу, ще, ще з'являються з-під землі. Ось ще пару кущиків нарцисів. І подивіться, у нас заквітли навіть найменші морознички, які ми вивозили сюди. На дачу. Дивіться, яка краса. Не фокусується. Колір просто чудовий. Ось так виглядає зараз усе. Прокидається. Лідок примул. Гейхери. Краса. Повернулись ми на дачу. Така полянка з кульбабками гарна. Пташечки співають. Дуже тепло на вулиці, хоч і не сонячно, але тепло. Наша красуня Берізка. По плану ми будемо зараз саджати плодові дерева. Покажу. Ось тут, ось на оцій діляночці, ми хочемо зробити підняті грядки. 
на яких будемо вирощувати якісь самогірочки, помідорчики. Для себе чисто, зовсім трішки, буквально 3-4 грядочки. А також, напевно, лохину посадимо. Якщо встигнемо, то до осені зробимо тут це. А перед нашим таким городом ми збираємось висадити зовсім невеличкий плодовий сад. Буквально декілька деревцят, які нам потрібні, які ми точно будемо їсти, не для просто так. Там будуть у нас доріжки йти, і ось тут такий невеличкий плодовий сад буде після компостної ями. Зараз привезли саджати яблоньку Голден, яку показувала вам в минулих відео. І ось такий ось персик. Оце персик. Це пізній сорт, але дуже смачний, великі мають бути плоди. Він у нас зростав біля абрикоса вдома, якщо бачили, може, помічали. Але там ми зараз ставочок будемо копати, тому поки що, ну не поки що, а вже назавжди пересаджуємо його сюди. Ось як не просто копаються тут ямки. Перій заріс, багато бур'яну, але земля тут дуже добра. Через те, що давно ніхто нічого не саджав, вона поживна і рослинам тут гарно. Ми вже побачили це по всім абсолютно рослинам, які ми сюди вивозили. Якби пізно ми їх не саджали, вони завжди приймаються і дуже гарно себе почувають тут. Сподіваємось, що і надалі так буде. Тут у нас в кінці діляночки після карликових ірисів висаджені троянди. Троянди, які нам вдома трошки заважали, ми їх сюди вивозили. Ось тут поряд дві мініатюрки, вони невеличкі, ці троянди. Бачу, що вже є прокинувшіся бруньки, вже листечко буде. Трошки підмерзли, але то обріжеться, нічого страшного. Тут знову ж жимолость іншого типу, також листочки дала. Будемо опору її підставляти, щось придумувати. Ще одна трояндочка. Поки що не дуже вийшла зі сну, але бачу, що бронючки є. Ось там видно ліз листочок такий. Знову жимолость іншого сорту. Ще одна трояндочка. Тут потрібно полоти, звичайно, дуже бур'ян розвивається, але нічого. Дійдуть руки сюди. Ось дивіться, вже барвінок навіть квітку випустив. Краса яка. Багато новеньких. Бронючок, пообрізаю. Ось. І тут у нас бадан квітне. Також треба почистити, пообрізати посохші листочки. Але дивіться, не заважаю йому нічого. Квітне майже кожен кущик. І маємо тут два кущика гібіскуса, не сортових, звичайних, і один пухероплідник. Також будемо обрізати їх, приводити до порядку це все. Ось ями для посадки готові. Тут буде у нас персик. І далі яблунька. Ми не дуже далеко їх один від одного садимо. І взагалі відстань від дерев не будемо робити супер великою. Ділянка все ж таки обмежена. Ми краще ці дерева будемо формувати, 
щоб зручно було збирати врожай, нам не потрібна. Ось така картина, як з вишньою, коли дерево виростає, як собі хоче. Ми будемо їх відразу формувати, щоб було приємно подивитись на них. В посадці нічого особливого немає. Вирили яму, дерева вкопали та проливаємо водою з радіфармом для гарного укорінення. В принципі, більше нічого немає в особливостях посадки. Ось і деревцята посаджені. Замульчувала їх перепрівшим сіном. Ось тут от травичку косили, і там у нас дві кучки сіна, яке я вже перепріваю декілька років. Якраз воно не буде вологу випускати. Десь поживні речовини трошки в майбутньому. Ось така краса. І поки мама тут прикопувала деревцята, я трошки пообрізала тут цю частину. Бровіночок свіженький. Полоти зараз немає часу. Обов'язково це зробимо пізніше. Баданчик пообрізала трохи листячко. Такий свіженький тепер виглядає. Ось це повністю кущик гібіскусу зрізаний. Молоденькі паростки седуму. Тут у нас седум карл зростає. І другий гібіскус. Замітила, що з ним на дачу переїхав плющик варіагатний. Ось. Хай застеляє тут, ми не проти, буде гарно. І в якийсь день приїдемо, наведемо ще порядки по прополці. Мама зайнялась трояндами трохи пообрізати. Ось цю величезну під корінь, бо трохи вона обмерзла і не прокинулись в неї листочки зверху. А знизу бачимо, що новеньке з'являється, хай обновляється тут на новому місці. Саджали ми її десь. Восени, мабуть, так? Да? Восени саджали. Так, І... да, вона дуже доросла, навіть стара була. Через те приживається складно. І жимолось зараз попідв'язую на палиці. Ми ось такі палиці спеціально залишили, щоб можна було попідв'язувати щось на них. Побачимо. Далі якусь, може, опору привеземо, не знаю, але поки. І палиці буде достатньо. Далі саджаємо наш туйовик. Ви бачили вже на попередніх відео дорослу рослину, яка в нас росте. Ми не знали, як правильно називається вона. Добрі люди підказали, що це туйовик долотовидний. Він має ось такі Неймовірно гарні біленькі вкраплення. Такий варіагатний. І мама колись відсадила одну гілочку від нього. І ось вона прижилась, спустила корінці. Це скільки саджанців приблизно? У три роки точно. Ось, за три роки лише ось така рослинка виросла. Прирости дає кожен рік, але невеликі. І ми його будемо саджати. Ось на цій діляночці наша ялиночка тут, одна з блакитних, яку ми посадили восени, гарно перезимувала. Чекаємо на нові прирости. Ось цю діляночку ми будемо робити у вигляді напівкола клумбочки. Там лілейники на задньому плані. 
Тут також будемо перевозити сюди лілейники. Ось тут посадимо цей туєвик. І ще одну хвойну рослину викопаємо з-під будинку, а саме кипарисовик булеварт перевеземо сюди. Ось. Потихеньку облаштовуємо. Саджаємо в суміш з піском, як для хвойних. І проливаємо водичкою з радіфармом для укорінення гарного. Все, як завжди. Ось так посадили туєвичок. Трошки зробили горбочок, оскільки будемо колумбу досипати цю, щоб вона в один рівень йшла з теї, що біля забору. І замульчували обрізками кепарисовиків наших. А й тепер зростає. Продовжуємо саджати наші цибулинні. Вони все чекають, поки їм дадуть шанс на життя. Вирішила ще тут рядочок посадити вдоль доріжки. І, мабуть, ще з цієї сторони також зараз рядочок отут от посадимо. До седомів якраз місце є. І покажу вам, ще ми посадили ось такий ялівець. Точно назву не пам'ятаю, підпишу вам. У нас таке росте великий, це також був е, живець, який мама посадила декілька років тому. І він ось так ось виріс. Красунчик, він росте великий, з нього класно топіарії робити. Ми тут його посадили спеціально для того, щоб потім зробити з нього топіарії. Знайшли отакий корінь, мабуть від горіха треба пилку привезти, щоб обрізати. Ось ялиночку фарманьок. Я поки зовсім трішки підв'язала. Дві гілочки. Хай зростають так. Вона малютка ще. Не дуже швидкими темпами зростає, тому поки маленьку опору дали. І довелося викинути наш Молочай мертолистий, ось тут він зростав, він згнив, але це був дуже старий кущ. У нас дуже багато сіянців біля будинку, вони всі молоді, гарні. Якщо захочемо, то привеземо сюди обов'язково новий. А це бруслина або бересклет форчуна, по-іншому. Ось так. Ну, за сьогодні багато роботи зробили. Ось там я ще почистила півонії, усі вже повилазили. Трошки ще гортензію привела в порядок. Ось. І така краса тепер. Будемо скоро вже їхати додому. А ви не забувайте підписуватись на наш канал та ставити нам вподобайки. До нових зустрічей!